हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टॉपर्स मेथड आई एम प्रवीण गौड योर मैथ्स टीचर टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हाउ द पीस ऑफ माइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैज इम्पैक्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड एंड हाउ टू रिसोल्व दैम एज यू नो दैट हमारा देश एक बहुत बड़ी पेंडेमिक से गुजर रहा है जिसका स्टूडेंट्स की स्टडी के साथ साथ उनका पीस ऑफ माइंड भी इन्फ्लुएंस हो रहा है जो स्टूडेंट्स पहले ऑफलाइन स्टडी के लिए स्कूल कॉलेजेस और एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए जाया करते थे वो सारे अब बंद हो चुके हैं वैसे बात करें तो मेरा आज का प्लान मैथ से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने का ही था लेकिन पिछले एक दो दिन में मेरे स्टूडेंट्स के मेरे पास कुछ मैसेजेस आए और वो ये चाहते थे कि लॉकडाउन पीरियड में स्टडी से रिलेटेड उनको जो भी डाउट्स और प्रॉब्लम्स आ रही है उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं उन पॉइंट्स पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख के एक वीडियो अपलोड करूं और उन्हें इसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैगजिमम बेनिफिट मिल सके तो मैं उन मैगजिमम स्टूडेंट के कुछ मेजर डाउट्स को यहाँ कलेक्ट करके आपके सामने रखूँगा और उनके सॉल्यूशंस बताने की ट्राई करूंगा और स्टूडेंट्स के जो मैक्सिमम डाउट्स मेरे सामने आए वो डाउट्स कुछ इस प्रकार के थे बच्चे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस एज ए मैसेजेस मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ी बात जरूर करें अपने वीडियो में तो मैं वो पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह के क्वेश्चन इस लॉकडाउन में करने लग गए हैं कि अब हम स्टडी कैसे करें सर ऑनलाइन कोई स्टडी थोड़ी ही होती है या अगर हम सर ऑनलाइन स्टडी कर भी लें तो कहां से आएगा सारा का सारा मटेरियल या अगर हम लॉकडाउन खुलने तक का सर अगर वेट कर भी लें तो क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ये तो कुछ भी नहीं इनके अलावा स्टूडेंट्स के कुछ और भी क्वेश्चंस मेरे सामने आए कि सर अब तो हमारा 2020 पूरा वेस्ट ही हो गया हमारा ये साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था हम आई आई जैसे बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन सर अब तो हमारा पूरा कैरियर और पूरा साल ही दाव पे लग गया हमारे पेरेंट्स के जो ड्रीम्स हमारे लिए थे उनका क्या होगा सर तो उनके ये सारे के सारे क्वेश्चंस जब मैंने कलेक्ट किए तो मैंने इनका सॉल्यूशंस बताने के लिए आज के वीडियो में सोचा बट मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स के फ्यूचर में लॉकडाउन खुलने के बाद के कुछ डाउट्स भी उन्होंने मेरे सामने रखे जैसे सर लॉकडाउन जब खुलेगा उसके बाद में पता नहीं हमारे पेरेंट्स हमें स्कूल या कॉलेजेस जाने देंगे भी या नहीं देंगे और यहाँ मैं पेरेंट्स की गलती भी नहीं मानता क्योंकि हर पेरेंट अपने बच्चे को सेफ देखना चाहता है अब हर पेरेंट के दिमाग में ये रहेगा कि हमारा बच्चा अगर हम कहीं हॉस्टल में भेज देंगे तो हॉस्टल में साथ में रहने वाले किसी स्टूडेंट के तो कोरोना नहीं है या अगर बच्चा रेंट पे रहेगा तो लैंडलॉर्ड के पास आने जाने वालों में से तो किसी के कोरोना नहीं है अगर हॉस्टल में मैस में हमारा बच्चा खाना खाएगा तो हो सकता है उस खाने में कहीं ना कहीं कोरोना नहीं हो तो ये सब जो डर गार्जन्स के दिमाग में अपने बच्चे से रिलेटेड बैठेंगे वो जायज भी है इसके अलावा स्टूडेंट्स अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स इस लॉकडाउन पीरियड में सोच रहे हैं उनसे मैं एक बात के लिए तो दिल से श्योर हूं और वो ये कि स्टूडेंट्स का स्टडी इफेक्टेड हो सकता है थोड़ी कम हो लेकिन स्टूडेंट्स का पीस ऑफ माइंड जो है वो कंफर्म इस चीज से इफेक्टेड हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा चिंता की बात है मेरे दिमाग में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स के इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद मेरे दिमाग में यह आया कि इन टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को सोल्यूशंस दिए जाए और मेरे दिमाग का सबसे बड़ा जो कंक्लूजन मैंने निकाला वो यही है कि बेटा अगर आप ये सब चीजें दिमाग में रखते हुए अगर आप लोग पूरे साल में स्टडी भी करते रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने उस टारगेट और उस अचीवमेंट से भटक जाओगे जो आपने लॉकडाउन से पहले सोच के टारगेट के तौर पे पढ़ा था और एक बात मैं और कहना चाहूंगा स्पेशली ये इफेक्टेड उन्हीं स्टूडेंट्स को करेगा जो बोर्ड क्लासेज में पढ़ रहे हैं और आई आई जैसे एग्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं अब ये सारी बातों का जब निचोड़ निकाला जाए तो इसका सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आता है ऑनलाइन स्टडी का और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन स्टडी की तरफ रुक कर लेना चाहिए क्योंकि आज नहीं तो दो दिन बाद आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ढूंढना पड़ेगा उनसे स्टडी भी आप लोगों को करनी पड़ेगी जैसे मैं बात करूँ कुछ फॉरन कंट्रीज की जैसे यूएस चाइना कोरिया इन सब देशों के बारे में अगर आप लोग अपडेट हैं आप लोग न्यूज वगैरह देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इन सारी की सारी कंट्रीज में जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो अब सारी की सारी टेक्नोलॉजी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं तो भैया हम पीछे क्यों हम क्यों नहीं कर पा रहे हम क्यों दिमाग में ये सारे के सारे क्वेश्चन रखते हुए चल रहे हैं 
कि सर हमारे ये नहीं होगा या अब तो स्कूल नहीं खुलेगी तो पता नहीं क्या बवाल आ जाएगा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप लोग अपने दिमाग में फुली डेडिकेशन के साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज ऑनलाइन स्टडी की तरफ शिफ्ट हो रही है तो आप लोग भी अब ऑनलाइन स्टडी की तरफ शिफ्ट हो जाए क्योंकि मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ऑनलाइन स्टडी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एनी अदर और भी डाउट आएंगे कि सर चलो मान लिया हमने कि हम ऑनलाइन स्टडी करेंगे लेकिन क्या सर हम आईआईटी आई में जो अच्छी रैंक लाना चाहते थे ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में नाइनटी अबो का टारगेट लेके चले थे तो क्या सर ओनली ऑनलाइन स्टडी से वो सब टारगेट पूरे हो जाएंगे तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को बहुत ही गौर से एक बात बोलना चाहूंगा और ध्यान से सुने मेरी बात बेटा आप लोगों का हमेशा नॉलेज मैटर करता है उस नॉलेज के पीछे का सोर्स क्या है वो मैटर नहीं करता फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर किसी क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे डाल दिया और दो स्टूडेंट उसका सही आंसर करके आते हैं तो मैं कभी भी ये सोच के किसी स्टूडेंट को दो नंबर नहीं दूंगा कि तू ऑनलाइन पढ़ के आया भैया ऑनलाइन से पढ़ा है तेरा आंसर तो सही है तेरे को दो नंबर मिलेंगे और ये दूसरे वाला जो है वो ऑफलाइन पढ़ा था मेरे पास मेरी क्लास में बैठ के पढ़ा था तो उसको मैं चार नंबर दे दूं ऐसा तो नहीं है तो आप लोग ये मान के चलिए कि जब नॉलेज का सोर्स जो होता है वो मैटर कभी नहीं करता नॉलेज मैटर करता है तो आप लोग इन सारे के सारे कसम कस भरे सवालों में क्यों फंस रहे हो आप लोगों को चाहिए एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आज आप यूट्यूब पे जाके देखोगे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे तो आप लोगों को उन सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को सेलेक्ट करके ऑनलाइन स्टडी की तरफ रुक करना है और जबरदस्त तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है तो स्टूडेंट्स आप अपने मन से ये बात तो बिल्कुल निकाल दें कि ऑनलाइन स्टडी से सलेक्शन नहीं हो सकता या अच्छे मार्क्स अचीव नहीं किए जा सकते बिल्कुल किए जा सकते हैं लेकिन उसके लिए जरूरत है दो चीजों की पहली जरूरत है आपकी विल पावर की और दूसरी जरूरत है उस ड्रीम को जीने की जो ड्रीम आपके पेरेंट्स ने आप लोगों के कैरियर से रिलेटेड लिए हुए हैं अगर आप लोग इन दोनों जरूरतों के लिए दिन रात एक करना चाहोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम अपनी स्टडी का लेवल डाउन केवल किसी एक छोटी सी सिचुएशन के अंडर में अपने पीस ऑफ माइंड को इन क्वेश्चन से खराब करके नहीं ले सकते आपके इस चैनल टॉपर्स मेथड को बनाने के पीछे हमारा मेन मोटिव यही है कि हम आपको रेगुलरली मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड बेस्ट अवर कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें जिससे हर स्टूडेंट स्पेशली उन अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके जो किसी ना किसी रीजन से कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पा रहे हैं इसके साथ ही मेरा मानना यह है कि किसी भी स्टूडेंट्स तक आसानी से पहुंचा जा सकता है अगर कोई स्टूडेंट स्टडी के लिए डेस्परेट है तो हमारे चैनल से जुड़े जिससे उसको पढ़ने में मजा आए वो स्टडी को इंजॉय कर पाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक और सबसे बड़ा एम ये रहेगा कि हमारे चैनल में बेस को क्लियर करने पे फोकस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की तैयारी को उस हाई लेवल तक लेके जाएंगे जिससे वो बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बेस और रेगुलरिटी हो आपके सारथी तो आप जरूर बनोगे महारथी तो आइए बच्चों अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमारे चैनल टॉपर्स मेथड में हम लोग टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ के साथ साथ बीएससी नीट जेई की प्रिपरेशन तो करवाएंगे ही करवाएंगे लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर पे भी हमारा बराबर फोकस रहेगा क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरा पर्सनली मानना यह है कि इंग्लिश ग्रामर भी बोर्ड क्लासेस में स्कोरिंग वाला ही सब्जेक्ट होता है उसको लाइटली नहीं लें तो आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएगी इन सब के साथ साथ हमारे चैनल टॉपर्स मेथड पे हर चैप्टर के साथ साथ वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स भी एज ए पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं होगा हमारा हर कंटेंट बिल्कुल फ्री होगा और साथ ही टाइम टाइम पर आपको मोटिवेशन क्लासेस के वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे जिससे हमारा कोई भी स्टूडेंट डीमोटिवेट ना हो स्टडी से रिलेटेड उसके कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो चलिए अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की मैथमेटिक्स इज द मोस्ट पावरफुल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट इट इज द म्यूजिक ऑफ रीजन्स आप लोगों ने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि मैथ्स तो बहुत इजी होता है मैथ्स में आउट ऑफ आउट स्कोरिंग की जा सकती है बट फिर भी हम कहीं ना कहीं उस फैक्ट को जानना नहीं चाहते जिसमें यह भी होता है कि कुछ स्टूडेंट को मैथ्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है और उसके पीछे का रीजन जो होता है उस रीजन को मैं यहाँ बताने की कोशिश करूंगा बेटा मैथ्स जब भी की जाती है तो मैथ्स करने के पीछे दो तरीके से स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस को करने की सोचता है 
कुछ स्टूडेंट्स मैथ को करते हैं थियोरिटिकल बेस्ड और कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी भी टॉपिक मैथमेटिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हो तो आप उसको थ्योरिटिकल बेस पे करने की कोशिश करें उस टॉपिक में जाएं उसका मीन समझें उसकी टोटल थ्योरी कंप्लीट करके एज ए नोट्स उसको प्रिपेयर करें और जब आप उसकी थ्योरिटिकल पोर्शन में स्ट्रॉन्ग हो गए तो आपको फिर चाहे किसी भी बोर्ड की बुक से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसको हंड्रेड कर पाओगे तो जो ये क्वेश्चन बेस आप लोग मैथ्स निकालने का जो सोच के चलते हो आपको इस चीज को छोड़ना पड़ेगा और आपको थ्योरिटिकल बेस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका हमें कंप्लीट बेस उसकी कंप्लीट थ्योरी हमें पता है या नहीं है और अगर आप लोग थ्योरिटिकल बेस क्वेश्चन करोगे तो आप हंड्रेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो तो इसलिए हमारे मैथ्स की हर क्लास में हर टॉपिक को मैं टू पार्ट्स में बनाऊंगा फर्स्ट उस पार्ट का पूरा थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट उसके फॉर्मूलाज उसका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसके बाद वाले वीडियो में ही हम हमेशा क्वेश्चंस किया करेंगे जिससे आप लोगों का विद बेस मैथ्स स्ट्रोंग हो पाए सो कीप इन टच विद योर चैनल टॉपर्स मैथड बिकॉज योर सक्सेस इज अवर रैम वी आर ऑलवेज ओपन फॉर योर फीडबैक एंड सजेशन सो Please don't hesitate to give feedback and suggestion in the comment section. तो support करते रहिए Your support matter a lot for us. Don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for all new notifications. Thank you.